Willkommen bei meiner neuen Serie, bei der ich 10 Diäten in 100 Tagen machen werde, um zu schauen, wie sie sich gemeinsam auf meinen Körper entwickeln. Bedenkt bitte deshalb, dass man diese Diäten nicht einzeln betrachten kann und es durchaus passieren kann, dass ich am Ende einer Diät mehr wiege als am Anfang. Und nun viel Spaß bei diesem Video. Hey Leute, bei meiner ersten Diät werde ich 10 Tage lang das Saftfasten ausprobieren. Dazu habe ich mich im Internet informiert und ich hatte drei Möglichkeiten gehabt. Entweder konnte ich mir so ein fertig Saftset bestellen, da wären dann Säfte für 5 Tage da, würde ungefähr 130 Euro kosten. Die dritte Möglichkeit, für die ich mich entschieden habe, ist wahrscheinlich auch die gesündeste, die genussvollste und die günstigste Variante. Und zwar werde ich mir das ganze Obst und Gemüse frisch selber kaufen und dann meine Säfte in einem Entsafter zusammen mixen. Die Regeln, die ich mir dazu gesetzt habe, sind einfach. Es wird am Tag fünf frisch gepresste Säfte geben. Frühstück, Snack, Mittag, Snack, Abends. Die Rezepte habe ich alle aus dem Internet rausgesucht und ich werde sie alle in meiner Beschreibung unten verlinken, sodass ihr das Experiment nachmachen könntet. Ich werde keinen Entlastungstag machen und nach den zehn Tagen werde ich auch keine Aufbautage mehr machen, sondern ich werde direkt in die nächste Diät übergehen. Zusammengefasst zehn Tage, fünf Säfte täglich und Wasser. Mehr nicht. Ich bin Kasüle, das ist mein Saft. Legen wir los! Erst einmal bestimmte ich mein Startgewicht und den Umfang von Brust, Bauch, Armen, Oberschenkel und Waden. Ich werde jetzt meinen allerersten Saft machen mit dem Titel bananen möhren mit Orange. In den Saft kommen 200 Gramm Bananen, 150 Gramm Orangen und 100 Milliliter Karottensaft. Ich habe hier meinen Saftmixer und außerdem eine Waage, um das Ganze exakt abzumessen. Mein erster Saft ist fertig, schauen wir mal, wie das schmeckt. Viel Fruchtfleisch drin. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mein Mixer irgendwie schlecht ist oder dass ich das viel zu kurz gemixt habe, aber ja, ansonsten schmeckt das super. Also schmeckt ein bisschen nach Banane, ein bisschen nach Orange. Und Karotte halt, ne? Also alles, was drin ist. Super. Ich könnte mich dran gewöhnen. <lacht> Wieso muss ich eigentlich in jedem meiner Videos sagen, dass ich ein Volldepp bin? Es war ja geplant, ein Saftfasten zu machen. Zehn Tage Saftfasten, verschiedene Saftkuren. Ich habe mir Rezepte rausgesucht. Ich habe schon für den ersten Tag eingekauft. Ich habe jetzt auch schon meinen ersten Saft getrunken. <lacht> Bis mir aufgefallen ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Smoothies und Säften. Ein Saft macht man mit einem Entsafter. Smoothies macht man mit so einem Mixer, den ich habe. Und dann habe ich gedacht, okay, kein Problem. Dann gehe ich los und kaufe mir so einen Entsafter für ein paar, keine Ahnung, 20, 30 Euro. Ja, jetzt habe ich im Internet mal nachgeschaut, so ein Entsafter ist so eine Riesenmaschine, die wie eine Kaffeemaschine aussieht. Ich weiß nicht, ob es da auch andere gibt, ich werde mich gleich noch ein bisschen mehr erkundigen. Aber auf jeden Fall ist das ein, ist das ein Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt weiterhin als Smoothie-Diät weiterführen soll oder ob ich jetzt noch irgendwo einen Entsafter herbekomme. Ich habe jetzt bei meinen Freunden nachgefragt, aber fuck. Hätte ich mich mal besser informieren sollen. Aber es war mir überhaupt nicht klar, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Ich habe auch noch nie persönlich mit der Maschine oder Smoothies, habe ich auch ganz selten getrunken. Ich hatte Glück gehabt, mein Bruder hatte nämlich einen und der meint, dass der auch noch sehr gut sein soll. Der ist ein bisschen älter, aber ich teste den jetzt mal. Probieren wir jetzt mal meinen ersten richtigen Saft und kein Smoothie. <lacht> okay, ich werde es vielleicht doch nicht so einfach haben die nächsten zehn Tage. Boah, das schmeckt, das schmeckt zu stark nach roter Beete bzw. Rotkohl. Das ist einfach Rotkohl mit Balsamico. Äpfel schmecke ich da kaum raus. Hier haben wir jetzt einen apfel kirsch -Cocktail. Schmeckt nach Apfel und Kirschen. 
und ein bisschen nach Rotkohl. Ich hätte den ganzen Saft so ein bisschen besser sauber machen müssen. Aber viel besser als das Rotkohlgetränk da. Das hier ist für heute mein Abendtrinken. Das hier ist ein scharfer Möhrensaft. Oh. Ja, man schmeckt auf jeden Fall die Möhren daraus. Außerdem das Curry und den Koriander. Also das ist schon sehr intensiv gewürzte Möhren, würde ich sagen. Aber nicht schlecht. Der erste Tag ist wie erwartet einfach verlaufen. Ich habe am Tag zuvor noch mal richtig reingehauen beim Essen und allein aus diesem Grund hatte ich gestern schon nicht so großen Hunger gehabt. Und bis auf dieses Smoothie-Saft-Problem gab es eigentlich keine Probleme mehr. Die Säfte haben alle ganz gut geschmeckt, bis auf diesen Rotkohlsaft. Der war nicht so lecker, aber ansonsten, ich habe sogar einen Snack ausgelassen. Ich darf ja fünf Mahlzeiten nehmen, sozusagen Frühstückssnack, Mittagssnack, Abend. Und ich habe auf den zweiten Snack verzichtet gehabt und das ist kein Problem. Ich war auch gestern voller Energie, hatte keine Schwächeanfälle und habe es geschafft, meine täglichen 10.000 Schritte zu machen. Das hier ist ein orangen Paprikasaft. Das schmeckt genauso, wie man es erwartet. Also bis jetzt haben alle Säfte genauso geschmeckt, wie man es erwartet, nach dem Gemüse, was halt drin ist. Ne? Ist auch offensichtlich und das schmeckt gut. Ich könnte das öfter trinken. Das hier ist ein Apfelgemüsesaft. Wow. Wow, okay. Wow, der schmeckt. Der schmeckt bis jetzt am schlimmsten, finde ich, von allen. Wow. Diese rote Beete, die da drin ist, kommt sehr stark raus. Anscheinend mag ich kein, keine rote Beete oder Rotkohl. Wow. Naja, da muss ich jetzt durch. Ne? Das große Problem für mich ist gerade, dass ich Honigmelone sehr liebe und es sehnt mich danach einfach mal reinzubeißen in das wunderbare Stück. Und ich habe wirklich keine Lust darauf, das Ganze jetzt mit Spinat in einem Saft zu mixen. Und hier haben wir ihn schon, den Honigmelonen-Spinatsaft. Man schmeckt zum Glück den Spinat nicht so stark raus. Also überwiegend Honigmelone. Ist eigentlich ganz gut. Schmeckt wirklich gut, also besser als ich es gedacht habe. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart des Tages, nämlich das Ganze sauber machen. So sieht es nach einem Tag aus. Das sind die ganzen Reste. Der zweite Tag hat für mich spät angefangen, denn ich habe recht lange geschlafen, weil ich mich morgens ziemlich schwach gefühlt habe. Aber schon nach dem ersten Saft ging es mir wieder besser und ich hatte wieder den ganzen Tag über viel Energie gehabt. Habe gestern auch noch meine 10.000 Schritte schaffen können und Hunger hatte ich nur abends ein bisschen gehabt. Außerdem habe ich seit gestern angeführt, dass ich meine Zähne nicht zweimal, sondern dreimal putzen werde, also mittags noch ein zusätzliches Mal. Einfach nur, um einen besseren Schutz zu haben vor der ganzen Säure weil ich ja doch ziemlich viel Obst konsumiere. In diesem Saft sind jetzt Möhren, Orangen und wie man an der Farbe schon erkennt, eine weitere Lieblingszutat von mir drin, Rote Beete nämlich. Ja, besser als erwartet, aber trotzdem sehr, sehr schlimm. Ich würde dem Ganzen eine 3 von 10 geben. Der dritte Tag ist nun auch vorbei. Er verlief genauso harmlos wie die ersten beiden Tage. Ich hatte genug Energie gehabt, um meine 10.000 Schritte wieder zu erreichen. Und außerdem hatte ich den ganzen Tag über überhaupt gar keinen Hunger gehabt. Aber beim Wasserfasten war es ja auch so, dass ich die ersten drei Tage nur wenig Hunger hatte und es ab dem vierten Tag erst so richtig losging. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das hier genauso sein wird. Ich bin heute etwas länger unterwegs, deswegen habe ich mir meine Säfte schon im Vorab gemacht. Habe hier so eine kleine Kühlbox mitgenommen, mit Kühltaschen und ja, Ups. drei Getränke habe ich hier schon fertig gemacht. Da ich keine passenden Gläser habe, da ich wie gesagt nicht so oft Säfte trinke, habe ich hier drei verschiedene Gläser, die ich halt im Haus gefunden habe. Und ich freue mich schon auf meinen ersten Saft. Das hier ist ein Ananas-Apfelsaft. Boah, er schmeckt Hammer. Boah, das ist der erste Saft der mir wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Also den würde ich, würde ich mir auch so immer wieder machen. 10 von 10. 
Ich sollte mir vielleicht normale Saftgläser holen, damit ich hier nicht auf einem Parkplatz stehen muss und rote Beete Saft aus einem Kaffeepulverglas trinken muss. Mmh, habe ich schon erwähnt, dass ich rote Beete liebe? Mmh. Der vierte Tag ist auch super verlaufen. Ich hatte genug Energie gehabt, um meine 10.000 Schritte wieder zu erreichen. Ich hatte nur wenig Hunger gehabt. Mir fällt auf, dass ich morgens nach dem Aufstehen und abends bevor dem zu Bett gehen viel Hunger habe, aber auch nur im Kopf, denke ich. Also es ist nicht körperlich, sondern ich will was essen, ich will was Ungesundes essen, ich will Fastfood essen, aber es ist nicht so stark. Gestern hat den ganzen Tag über meinen Bauch gekrummelt. Es hat sich so angehört, als ob ich irgendwie fünf verschiedene Flüsse in meinem Bauch habe und die laufen alle ineinander. Mango, Kiwi, Erdbeermix. Auch sehr lecker. Der fünfte Tag war leider der erste Tag, der überhaupt nicht gut war. Ich habe sehr lange geschlafen, weil ich mich so schwach gefühlt habe. Ich habe im Schlaf von Essen geträumt. Also ich habe geträumt, dass ich etwas esse und habe es im Traum noch bereut gehabt, weil ich mir gesagt habe, fuck, du bist doch noch in einer Challenge drin, wieso machst du das? Zum Glück war es nur ein Traum. Nach dem ersten Saft wurde es aber wieder besser mit der Schwäche, aber ich hatte gestern überhaupt keine Lust gehabt auf die Säfte. Sie schmecken mittlerweile alle gleich, obwohl da verschiedene Zutaten drin sind, schmecken sie alle gleich. Und ich habe gestern auch statt fünf nur drei Säfte getrunken und zwar auch nur deshalb, weil ich einfach ein bisschen Energie haben wollte, nicht weil ich unbedingt Lust darauf hatte. Gestern war ich auch das erste Mal auf dem Klo während des Saftfastens. Den Tag über hatte ich dann doch genug Energie gehabt. Ich habe gestern sogar 15.000 Schritte schaffen können. So sieht das Ganze nach fünf Tagen Saftfasten aus. Der sechste Tag ist vorbei, der siebte hat angefangen und ich kann den sechsten Tag mit nur einem Wort beschreiben, nämlich Schwäche. Ich hatte den ganzen Tag über Schwäche gehabt und zwar keine körperliche Schwäche, sondern eine Schwäche im Kopf. Ich merke, dass mein Denken langsamer geworden ist. Es fällt mir schwer, vernünftig nachzudenken. Also noch schwerer als sonst. <lacht> Außerdem gehen mir diese Säfte mittlerweile so auf den Sack. Es schmeckt mittlerweile alles gleich. Egal, ob ich einen Tomaten, Sellerie, Gurkensaft mache oder ob ich einen Ananas, äh, Apfelsaft mache. Es schmeckt alles gleich und ich habe gar keine Lust mehr. Ich habe gestern wieder nur drei äh, Säfte trinken können. Ich habe zwar 15.000 Schritte wieder geschafft, aber wie gesagt, die Schwäche spüre ich trotzdem immer stärker und stärker. Bauchschmerzen habe ich eigentlich keine. Ich hatte auch gestern keinen Krummeln gehabt. Ich musste gestern nicht auf die Toilette. Aber diese Schwäche da, die nervt mich noch. Der siebte Tag war wieder mies gewesen. Ich war den ganzen Tag über schwach. Ich habe mir die Säfte nur aus Zwang reingezogen. Ich hatte eigentlich keine Lust auf sie, aber ich wollte wenigstens ein bisschen Energie haben. Hat auch geklappt. Also nachdem ich so einen Saft trinke, dann habe ich für ein, zwei Stunden dann äh, wieder ein bisschen Power. Und ich habe auch gestern die 10.000 Schritte geschafft zu laufen. Heute bin ich aber früh aufgestanden und ich bin mega motiviert. Ich habe mega viel Power. Ich freue mich einfach auf den Tag. Es sind nur noch drei Tage zu schaffen. Ich habe jetzt eine ganze Woche geschafft. Da freue ich mich sehr und ich habe fast 5 Kilo abgenommen und ich habe mir heute gedacht, da es gutes Wetter ist, die Sonne scheint, da kann ich doch schon mal meinen 5 Kilo weniger Körper jetzt hier auf dem Strandbad präsentieren. Der achte Tag ist vorbei und er ist einfach super verlaufen. Ich hatte so viel Energie gehabt, ich habe wieder 5 Säfte getrunken gehabt, das war einfach schön. Ich freue mich jetzt auf den vorletzten Tag und auf den morgigen Tag. Und dann war es das auch schon. Der letzte Tag hat angefangen, ich freue mich sehr. Morgen ist alles vorbei, beziehungsweise auch nicht vorbei, dann fängt die neue Diät an, aber habe ich schon mal ein bisschen geschafft. Der neunte Tag war wieder mal nicht so gut gewesen, ich war wieder sehr schwach. Ich habe zwar wieder meine 10.000 Schritte geschafft, sogar noch mehr, ich habe glaube ich gestern 18.000 Schritte geschafft, aber ich fühle mich wirklich schwach. Wie gesagt, es ist nicht die körperliche Schwäche, die spüre ich auch ein bisschen, aber es ist die Schwäche im Kopf. Das Denken fällt sehr schwer. Und ich habe gestern komplett auf die Säfte verzichtet. Ich hatte keine Lust gehabt, die, den in Safter zusammenzubauen, den dann meine Säfte zu machen und den dann wieder zu waschen. Ich hatte überhaupt keine Lust darauf und auf die Säfte sowieso nicht. Ich habe gestern nur Tomatensaft getrunken. Ich habe mir im äh, Supermarkt Tomatensaft gekauft, Bio-Tomatensaft und habe nur 
Ding getrunken gehabt. Ich habe es durchgezogen. Ich habe es wirklich geschafft, mich zehn Tage lang noch von Säften zu ernähren. Und das ist das Endergebnis nach meiner ersten Diät. Der zehnte Tag ist leider wieder nicht so gut verlaufen. Ich war den ganzen Tag lang schwach gewesen und habe es auch nur mit Ach und Kraft geschafft, meine 10.000 Schritte zu machen. Aber ich habe es geschafft. Mit einer kleinen Schüssel Reis werde ich jetzt das Fastenbrechen machen. Ich habe einfach seit 10 Tagen nichts gegessen. Es fühlt sich gut zu kauen mal wieder. Ich habe nicht mal ein Kaugummi gekaut. Ich werde heute insgesamt drei solche kleinen Portionen essen. Und da bin ich schon gespannt, ob ich morgen dann auf einmal wieder zunehmen werde davon. Das werdet ihr aber erst in zwei Wochen in meinem neuen Video zu meiner neuen Diät erfahren. Ja, ich kann mittlerweile ziemlich gute Cliffhanger machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Kommen wir nun zum Fazit. Das Saftfasten fiel mir die ersten sechs Tage sehr leicht. Ab dem sechsten Tag wurde es dann ein bisschen schwieriger wegen der Schwäche. Das war das größte Problem und zwar habe ich das schon mal erwähnt, aber es war nicht die körperliche Schwäche, die war auch da, vor allem morgens und abends. Aber hauptsächlich war die Schwäche im Kopf da. Ich habe es richtig gemerkt, dass ich ab dem sechsten Tag äh, nicht so gut nachdenken konnte. Körperlich habe ich aber trotzdem geschafft, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen. Das ganze Fasten über hatte ich nicht so ein starkes Hungergefühl gehabt. Erst ab dem siebten Tag hatte ich abends hin und wieder mal Hunger, aber es war nicht so schlimm wie beim Wasserfasten. Die ersten sechs Tage hat mir das Saftfasten viel Spaß gemacht, vor allem weil ich so viele neue Säfte kennengelernt habe. Außerdem hatte ich die ersten sechs Tage genug Energie gehabt für den Tag, war nicht die ganze Zeit müde gewesen und Hunger war überhaupt nicht vorhanden. Vielleicht ganz bisschen. Das Fasten hat mich auch nicht so viel Geld gekostet, wie ich erwartet habe. Außerdem konnte ich in den zehn Tagen 5,6 Kilo abnehmen, was eine ganze Menge ist und ich bin jetzt gespannt, ob ich nach meiner nächsten Diät mehr wiegen werde als jetzt oder Weniger. Ich kann das Saftfasten jedem empfehlen, der mal was Neues probieren will, was Gutes für seinen Körper tun will und gleichzeitig auch ein bisschen abnehmen will. Aber 10 Tage sind deutlich zu viel. 5 genügen völlig. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt, ich bin Kasüler, das war mein Saft. Haut rein!